നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി പേര് മെസ്സേജ് ആയിട്ടും മെയിലായിട്ടൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് തൈറോയിഡ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും തന്നെ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് തൈറോയിഡ് കൊണ്ടുള്ള പലവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഇത് പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അത് അവരുടെ ലൈഫ് ലോങ് ഉണ്ടാവുന്ന ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആദ്യ ആർത്തവം പിന്നീടുണ്ടാവുന്ന ഗർഭധാരണം പ്രസവം കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന ആർത്തവ വിരാമം ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഒരു അസന്തുലിതാവസ്ഥ അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളിൽ ഇത് ഒരു കൂടുതലായിട്ടും പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് കാണാനുള്ള കാരണം അതുപോലെ തന്നെ മധ്യവയസ്സിന് ശേഷമാണ് സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലായിട്ടും തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത് അവർക്ക് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ തന്നെ ഒരു നിലനിൽപ്പിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രധാന ഹോർമോണുകളാണ് പ്രൊജസ്ട്രോണും ഹീസ്ട്രോജനും ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺസും ഒരു ആർത്തവ വിരാമത്തിന് ശേഷം വളരെ കുറവായിട്ട് കാണപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ ഇത് കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കും ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മധ്യവയസ്സിന് ശേഷം സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ന് തൈറോയിഡ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളിൽ മുൻപത്തേക്കാളേറെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇന്ന് തൈറോയിഡിൻ്റെ പല പ്രശ്നങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ അവർക്ക് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡസത്തിൻ്റെ പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളും കാണാം അത് പിന്നീട് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് വഴിമാറാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനു ശേഷം കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ പറയാം ഇത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബോഡിയെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയുന്നതിലും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് നമുക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അധികം അതിനെ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ട് ചികിത്സിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ഭേദപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം പക്ഷേ ഇത് ചികിത്സിക്കാതിരുന്ന് കുറച്ച് പഴക്കം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കിഡ്നിയെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനത്തെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കും തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തൈറോക്സിൻ എന്ന ഹോർമോണ് ശരീരത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക അവയവങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോർമോണാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ മൂലം ശരീരത്തിന് മുഴുവനായിട്ടും ഓർഗൻസിനെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് രക്തത്തിൽ കുറയുമ്പോൾ ഇത് പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ കൂടുതലായിട്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ടി എസ് എച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ടി എസ് എച്ച് ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ടി എസ് എച്ചിൻ്റെ അളവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ബ്ലഡിൽ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മുതൽ ഫൈവ് വരെ നോർമൽ റേഞ്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു ത്രീ വരെ ലാബ് റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അത് ഉണ്ടാവാനുള്ള തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു തവണ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നീട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ടി എസ് എച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റീസൺ എന്തെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയേണ്ടത് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ കോഴ്സസ് തന്നെയാണ് അതായത് സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ആൻറ്റിബോഡീസ് അതേ ശരീരത്തിലെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ അതിനുശേഷം അതേ ഗ്രന്ഥിയിൽ നിർവീക്കം സംഭവിക്കുകയും ബോഡിയിലാകെ പെയിനും ഇത് ഹോർമോൺസിൻ്റെ ലെവലിൽ പലവിധ വ്യത്യാസങ്ങളും കണ്ടുവരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കോഴ്സാണ് സ്ട്രെസ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിലായാലും പുരുഷന്മാരിലായാലും അവർക്കും ഹോർമോൺസിൻ്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കൂടുതലായി സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഇത്
അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഗ്നൻസിയാണ് ഗർഭധാരണം ഇനി ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉള്ള ആളുകളിൽ തന്നെ എന്തെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വണ്ണം വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതമായിരിക്കും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാ സെൽസും ഗ്ലൂക്കോസിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ തൈറോക്സിൻ്റെ കുറവ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ ഉടനാടി ഫാറ്റാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകളായാലും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ സംഭവിക്കും ശരീരത്തിന് എപ്പോഴും ക്ഷീണം തോന്നുക കൈകാലുകൾക്കെല്ലാം കുഴയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ കൈവിരലുകളും കാൽവിരലുകളും എല്ലാം ഒരു തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക അതുപോലെ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം ചൂടാണെങ്കിലും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും തണുത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും തണുപ്പ് എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും ഓർമ്മക്കുറവും കൂടുതൽ നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മലബന്ധം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇവരിൽ കോമൺ ആണ് അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മരുന്ന് എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറയാതെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ജോയിൻസിലും മസിൽസിലും എല്ലാം തന്നെ നല്ല പെയിന് മുഖം അല്പം നീരൊക്കെ വന്ന് വീർത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ കാണാം കാൽമുട്ടിന് നീര് വേദന നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക് കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഡ്രൈ സ്കിന്ന് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് അവർക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നെഞ്ചിടിപ്പ് അവർക്ക് സ്വയം ഫീൽ ചെയ്യും അതുപോലെ ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടാം നല്ല രീതിയിലുള്ള മുടി കൊഴിച്ചൽ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് അതുപോലെ തലവേദന വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന ഉണ്ടാവാം കാൽമുട്ടുകൾക്കുള്ള വേദന അത് പിന്നീട് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് തേയ്മാനം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും പോവും കാഴ്ചക്കുറവും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ ആളുകളിൽ ചികിത്സിക്കാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മൂഡ് വേരിയേഷൻസ് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന പ്രകൃതക്കാരായിരിക്കും ഇവർ ഇത് സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും എല്ലാം തന്നെ ഈ സിംറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരുപോലെയാണ് ഇനി സ്ത്രീകളിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് അവർക്ക് എപ്പോഴും ആർത്തവത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്രമക്കേടുകൾ എപ്പോഴും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒന്നുകിൽ സ്കിപ്പായിട്ട് പീരീഡ്സ് വരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹെവി ബ്ലീഡിങ് ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഇത്തരം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉള്ള സ്ത്രീകൾ ലിത്തിയം ആൻറ്റി ക്യാൻസറസ് മെഡിസിൻസ് അതുപോലെ ഹൈ ബി പി മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം കാണാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് തൈറോയിഡ് രോഗം വന്ധ്യതയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന കാരണമായി മാറുന്നുണ്ട് ഇനി അഥവാ അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളും അതുപോലെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളുമൊക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൈറോയിഡിനെ ഒരു നിസാര രോഗമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിലും അത് ചികിത്സിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ശരീരത്തിലുള്ള മൊത്തം അവയവങ്ങളെയും തന്നെ സാരമായി ബാധിക്കും തൈറോയിഡ് കേസിൽ കാണപ്പെടുന്ന മുഴകൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും അത് ക്യാൻസറസ് അല്ല എങ്കിലും ഇത് ക്യാൻസറസ് രീതിയിലുള്ള മുഴകളാണോ എന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അൾട്രാസൗണ്ട് വഴി അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫൈൻ നീഡിൽ ആസ്പിരേഷൻ സൈറ്റോളജി എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്ക് പാത്തോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് അയച്ചിട്ട് ഇത്തരം മുഴകൾ ക്യാൻസറസ് ആണോ എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും തൈറോയിഡ് പ്രശ്നം ഉള്ള ആളുകളെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യമായി എടുത്തു പറയേണ്ടത് നല്ല രീതിയിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വ്യായാമം ചെയ്യുക വഴി ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിലുള്ള തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിലുണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് വളരെ നോർമലായിട്ട് നിലനിൽക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു വിറ്റാമിൻ എ ഇ ഡി ഇത്തരം മിനറൽസിൻ്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് സെലീനിയം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഡീപ് സീൽ കാണുന്ന പുറന്തോടുള്ള കക്ക ചെമ്മീൻ ഞണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഫിഷിൻ്റെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പാല് പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ തൈര് ഇതെല്ലാം ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായും ഉൾപ്പെടുത്താം ഗോയിട്രോജൻസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കാബേജ് കോളിഫ്ലവർ മുരിങ്ങയ്ക്ക വേണ്ട കപ്പ ഇതുപോലുള്ള ഭക്ഷണ
ഇത്തരം തൈറോയിഡ് മെഡിസിൻ കഴിച്ചതിന് ഒരു ലോങ് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം മറ്റു മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുക അസിഡിറ്റി ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ മെഡിസിൻസ് കാൽസ്യം അയൺ ടാബ്ലറ്റ് ഇത്തരം ടാബ്ലറ്റുകളെല്ലാം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം മാത്രം കഴിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ഇത് തൈറോയിഡ് ടാബ്ലറ്റ്സിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷനെ മറ്റു ടാബ്ലറ്റുകൾ കൂടെ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടും മറ്റു മെഡിസിൻസ് കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് സോയ പ്രോഡക്ട്സ് കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം കോഫിയുടെ ഉപയോഗം ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായി മാറ്റി നിർത്തുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉത്തമം നന്നായിട്ടുള്ള ഉറക്കം നല്ല രീതിയിൽ ശരീരത്തിനാവശ്യമായ വെള്ളം കുടിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ നല്ല രീതിയിൽ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഹോർമോൺ ലെവൽസിനെ നോർമലായിട്ട് നിർത്താനുള്ള രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാവിധികളും മരുന്നുമാണ് നിർദ്ദേശിക്കാറുള്ളത് അഗ്നിദീപനമായിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടും കഷായ രൂപത്തിലും കുളിക്ക രൂപത്തിലും എല്ലാം നിർദ്ദേശിക്കാറുള്ളത് ഇത് ഒരു രണ്ട് മാസം തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിച്ചാൽ ഹോർമോൺ ലെവൽസിൽ നോർമൽ രീതിയിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതിന് പുറമെ തന്നെ പലവിധ പഞ്ചകർമ്മ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാവിധികളും നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് രോഗിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നോക്കിയിട്ടാണ് ഏത് മെഡിസിൻ ആണ് ഏത് പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സാ രീതിയാണ് എന്നുള്ളത് നിർദ്ദേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത്തരം മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പലതരം യോഗാസനാസം കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസം കാണാറുണ്ട് ഹാലാസന ഉഷ്ടാസന പത്മാസന സർവാംഗാസന ഭുജംഗാസന ഇതുപോലുള്ള യോഗാസനാസ് എല്ലാം തന്നെ ശീലിക്കുന്നതും തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നോർമലാക്കുവാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം അണ്ടിൽ ദൻ ടേ